Ya, correcto. Ya, te quiero decir el ingeniero Jorge Ramos de la Cruz que los padrinos, como son Gaby y Ismael, ellos ambos irán a entregar el premio Grammy y el bonito recordatorio a cada uno de los integrantes de los catoneros. ¿Ok? Muy bien. En primer lugar. A ver, el señor Eduardo Sebastián Manchoa, acércate por favor. Vamos a recibirlo con Juan de Palma, acércate para acá por favor. Eduardo. El último conchito de la familia Sebastián Manchoa. El bebé, el bebé. El que más come. Pero viene de la provincia constitucional del Callao. Ahí es donde tenemos a Eduardo Sebastián Ochoa, donde va a recibir de Ismael y de Gaby el premio Grammy. Primero va el premio Grammy. Ahí, ahí está, por favor. Bonito premio Grammy. Ahí está, con tu nombre. Y el cuadro de recordatorio. Muestra ya, por favor, a todos. Ahí, muestra ya el cuadro de recordatorio y el premio Grammy. Ahí está el premio Grammy. Ahí está el conjunto de los gatos negros. Bonito premio. ¿Ok? Bien. Seguidamente, ahí está. Sí. Pedro Sebastián Ochoa. Por favor, hermano, acércate. De igual forma, los padrinos de la entrega, de igual manera, el premio Grammy y el cuadro de recordatorio de los gatos negros. Bonito, bonito, qué bonito. ¿Ok? El timbalero. El timbalero del conjunto de los gatos negros, Pedro Sebastián Ochoa. Así que, este es producto. ¿No? Del esfuerzo del ingeniero Jorge Ramos, Melchora y sus hijos, como son Jorcito y Kevin. Acá el primer grave primero. Sí, mirando para allá, porque tengo mi foto. Y allá. Sí, ahí está. Foto de recuerdo. Ahí te entregará el padrino, el, el recordatorio de los gatos negros. Ok, muy bien. Algo que decirle a tu padre? Sí, ya, muy bien. Escucha, 
Ella hey, lo que te va a decir tu querida hija. Que te deseo lo mejor y que sigas adelante. Te quiero mucho, papá. Abrazo a tu padre. Esa mano fuerte para su hija, Flor de María. Gracias. Bueno, vamos a reservar a nuestro hermano Carlos su premio porque aún no viene de la ciudad de Lima. Carlos, ¿está? Carlos, Carlos, ¿está Carlos? No, no está. Allá, sí, la vamos a reservar a Carlos cuando venga porque está de viaje. Pero, ya, sí. Ok, pues por acércate para acá, un momento. En representación de Carlos Sebastián, nuestro hermano Víctor, el gato mayor, va a recibir su premio del, de la madre que primero vez. Sí, sí, se lo guarda listo, no lo venda. ¿sí? su aprecio, su cariño y su amor por todos los componentes de este gran conjunto digital como el hogar de Así que al producto de esto, a este gran aprecio, este cariño que tiene que ir hacia su conjunto, los gatos negros digital, pese a fuerte para ellos, la familia de Ramos Sebastián. Gracias, gracias una vez más, y querida doctora e hijos. Bueno, vamos a darle el micrófono al director de este gran conjunto, los gatos negros, que quiere dirigirse a todos ustedes, a nuestros padrinos que también a la vida en casa. Con ustedes, el gran Coqui, venga a la fuerte para él. Muchísimas gracias por, la, por los aplausos. Bueno, eh, Jorge, mi cuñado eterno, es el cuñado de que al principio y hasta ahora apostó por nosotros. Le gustó cómo nos movíamos musicalmente. Y a toda la familia, a todos los invitados, muchísimas gracias. Yo le voy a poner una anécdota. Cuando teníamos 12, 13 años, tocábamos en la calle con lata. Lata, basenica, tapa de olla. Nos poníamos a frente de la calle ahí. Y un día, Garrincha también tocaba con nosotros, esta Garrincha. Garrincha se trajo una basenica para hacerla de tumba. De repente estábamos tocando, tocando nosotros y sale de su casa, ¡Oye, Garrincha! ¡Tres le vas a decir que tu papá quiere enviar! <risa> Garrincha fue corriendo a dejar la basilica que cree, nos quedamos sin un instrumento. Ya no había tumba, no Garrincha, ahí está, testigo Garrincha, que en esa edad, 12, 13 años, así es para la edad, pero así empezamos nosotros con la música. Así, y muchos del caso del testero. Inclusive festejaron un cumpleaños de Garrincha en su casa. Nos contrataron por, por comida, ¿no? Venga, toca y damos comida. Y así fuimos nosotros y tocamos. 
en la casa de la señora china, eso nunca se olvida. Por eso, nosotros seguimos adelante, mientras te amo vida, vamos a seguir tocando, cantando, vamos a hacer lo que siempre mi papá nos dijo, si quieren hacer algo que les guste, háganlo. Y, y así lo estamos haciendo. Por eso, muchísimas gracias a todos ustedes, y esperamos que les guste más adelante cuando toquemos lo que siempre sabemos hacer. Muchísimas gracias. Ya, acá el ingeniero Jorge la doña Ramos Sebastián siempre hace la cosa para el futuro, para el futuro. Así que yo he decidido que para el próximo año, en esta misma fecha, no ingeniero, en esta misma fecha de su cumpleaños, de él, realmente eh, agasajar a los gatos negros como un año más de actividad artística, pero también ella tiene un lugar para el próximo año, en esta misma fecha de 2020, dos padrinos, una madrina y un padrino. Así que ellos ya tienen mencionado a los padrinos que pueden ser sin que aceptan, sin que aceptan, o de mostrar el nombre a otra persona. Ya ven ustedes cómo se han pronunciado los padrinos de hoy. Acérquense para acá, por favor. Tengo la respuesta de dirigirse a ellos y a todos. No, no soy ingeniero, soy instructor. No, ahí muchas gracias por, por invitarme este día, a mi tío. Ah, muchas gracias por considerar con relación a mí, para mí gustoso, con relación a apoyar muchas cosas. Y, y bueno, yo le debo mucho de mi tío Jorge. Cuando él estaba estudiando en la universidad en Inca, yo lo rompí a sus cuadernos. Y, y bueno, tengo que recompensar en algo ese daño que le hice en su momento cuando estaba en la universidad. Pero, no, es muy, muy gustoso de que ahí empezó a vivir y ya se va a el otro año. La dormí, sí. Ay, ah, y me dije, ¿cómo puedo? Ya te escuché, me era para. Pero, pero bueno, yo lo puedo mandar un poquito más lejos, no sé si. Si por ahí. Ah, Muchas gracias, gracias. Ahora sí que aquí, doctor Richard Ramos, vaya.